லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் என்ன செலவு இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லுங்க எவ்வளவு தேவைப்பட்டாலும் நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே வானதி கிட்ட சொல்லிட்டு தானே வாங்குறோம் இவளுக்கு வானதிட்ட பணம் கேட்க கௌரவ குறைச்சல் சம்பந்தியம்மா இவர் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு எந்த கௌரவ குறைச்சலும் இல்லைங்க அதே மாதிரி இந்த பணத்தை நான் எனக்காக எடுக்கலைங்க ஆர்த்தி தான் ஏதோ வில ஒசந்த ஹேண்ட்பேக் வேணும் பெரிய செருப்பு வேணும் அப்புறம் நிறைய துணிமணிங்க வேணும் நகைங்க வேணும் அப்புறம் போன் வேணும் கூட கேட்டாளுங்க முதல்ல இதெல்லாம் அவ மாப்பிள்ள கிட்ட தான் கேட்கலான்னு இருந்தாங்க மாப்பிள்ளைய கேட்டாலும் அவர் எதுவும் யார்கிட்டையும் கேட்காம வாங்கி தர போறது இல்லைங்க ஆனா ஆர்த்தி நாலு இடத்துக்கு போகும்போது வரும்போது ராஜராஜேஸ்வரி மருமக என்ன இப்படி வந்து நிக்கிறா இவ கையில ஒரு நல்ல போன் கூட இல்ல அப்படி இப்படி இலக்காரமா பேசுறதுல அவ காதல விழுந்திருக்குங்க அவளை யாராவது ஏதாவது சொல்லி இருந்தா கூட அவ தாங்கி பாளுங்க உங்க பேர சொல்லி சொன்னதுனாலதான் அவளுக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சுங்க அது மட்டும் இல்லாம வானத்தி மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்லைங்க ஏதோ காலையில எழுந்தமா அடுப்படிக்குள்ள போனமா சமைச்சமான வீட்டு வேலையை பாத்துக்கிட்டு வீட்லயே இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆர்த்தி நல்லா படிச்சு நாலு இடத்துக்கு போற பிள்ளைங்களா அதான் அவ கடைசியா வந்து என்கிட்ட என்னமா பண்றதுன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா நான் தான் ஏண்டி வருத்தப்படுற நான் வானத்து கிட்டயே கேக்குறேன்னு சொல்லி நான் வந்து முதல்ல வானத்து கிட்ட கேட்டங்க அதுக்கு அவ நூறு இரநூறு தான் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரொம்ப அசிங்கமா பேசிட்டாங்க வானதி என் பிள்ளைதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுங்க அப்புறம் நம்ம வீடு தானே நம்ம சம்பந்தி என்ன சொல்லிட போறாங்கிற உரிமையில தான் நான் அவகிட்ட இருந்து சாவி எடுத்துட்டு போய் பணத்தை எடுத்துட்டு வந்தேங்க அதுக்கு ரெண்டு பேரும் என்னென்னமோ பேசுறாங்க சரிங்க சம்பந்தி எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதோ எடுத்துக்கோங்க வானதி அவங்க எடுத்துக்கிற பணத்துக்கு கணக்க என் பேர்ல எழுத சரிம்மாணத்தை சரிம்மா அண்ணே நீங்க வாங்க அவங்க பேசிக்கிட்டோம் துடிக்கிற 
ஆயிரம் வேணுமா ஐநூறு வேணுமான்னு பிச்சைக்காரிய கேட்கிற மாதிரி கேட்டு அசிங்கப்படுத்துறேன் அப்பா கிட்ட போட்டு கொடுத்து என்ன அடிக்க வைக்கிற அவர் என்ன அடிக்கும் போது அவரை தடுக்காம ஏன் கைய பிடிக்கிற எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த அம்மா முன்னாடி என்ன கேவலமா நினைக்கிற மாதிரி செஞ்சிட்டீங்கல்ல இதுக்கெல்லாம் நீ கண்டிப்பா அனுபவிப்படி கண்டிப்பா அனுபவிப்பேர்மையா நடந்துக்கணும்னு விரும்புறேம்மா அப்படி நடந்துக்கிறதால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்லம்மா நான் தப்பு பண்ணலங்கிற விஷயம் என்ன சந்தோஷமா வச்சுக்கோ அபி அபி சார் என்ன பை என்னாச்சு நீங்க கேபினுக்கு வராம எங்க இருக்கீங்க அபி என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க இல்ல சார் நேத்து உங்க வைஃப் கிட்ட கொஞ்சம் ஹார்ஷா நடந்துகிட்ட மறுபடியும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது எந்த அளவுக்கு அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிருப்பேன்னு ஃபீல் பண்ற நீங்களும் ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆயிருப்பீங்க அபி ஏன் இப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்றான்னு உங்களுக்குள்ள தோண இருக்கும் நீங்களும் கோவப்பட்டு பேசினீங்களா மனசுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு வாழ்க்கையில என் மேல அன்பு காட்டுற ஒரே நபர் நீங்க தானே நினைச்சி மாட்டேங்குது <laughs> நீங்க என்னோட பாஸ்ங்கறத தாண்டி உங்களை வேற ஒரு பெரிய ஸ்தானத்துல வச்சு பாக்குறதாலயோ என்னவோ நீங்க என்கிட்ட ஏதாவது திட்டி பேசினா கூட அது எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்கா இருக்கு இந்த வீட்ல இருக்கவங்க யாரு என்னை பத்தி என்ன வேணா நினைக்கட்டும் சார் அது என்ன எந்த விதத்திலயும் ஹர்ட் பண்ணாது ஆனா நீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்துல கூட என்ன தப்பா நினைச்சிட்டீங்கன்னா என்னால தாங்கவே முடியாது சார் கண்ணு <laughs> நடந்ததே <laughs> 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 எந்த பொண்ணுக்கு தான் பிடிக்காது நான் ஆர்த்திக்காக இல்லாட்டாலும் அமுதாவுக்காக இல்லாட்டாலும் எனக்காகவாவது உன்னை கேப்சர் பண்ணாம விட மாட்டேன் கார்த்திக் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சது இல்ல ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சதுமா இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கு என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 
அப்போ அந்த டீலருக்கு கால் பண்ணி மெட்டீரியல் பத்தின டீடைல்ஸ் கேட்க வேண்டியதானே அவர்கிட்டயும் பேசிட்டு தான் மார்க்கா எப்படியாவது புஷ் பண்ணி நாளைக்குள்ள மெட்டீரியல்ஸ் இங்க வர வச்சே ஆகணும் இதெல்லாம் நான் இங்க இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வேலை எல்லாம் குயிக்கா நடக்கும் சரிப்பா நீ போய் வேலைய பாரு சரிமா அபி 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 சொல்லுங்க ஆண்டி ஆ இங்க வா நானு ஜீவா மாப்பிள்ள ஆர்த்தி நாங்க மூணு பேரும் எங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டுறோம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சமந்தியமா இருக்காங்கல்ல அவங்க வானத்தையை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இது பௌர்ணமி பூஜை பண்றதுக்காக கோயிலுக்கு போறாங்களாம் இப்படி நீங்க எல்லாரும் வெளியே போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வீட்டுல தனியா இருக்க எனக்கு போர் அடிக்காதா நானும் உங்களோட வரனே அபி என்ன அபி நீ நான் உன்னை வச்சு எவ்வளவு பெரிய பிளான் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்க நீ என்னடா சின்ன குழந்த மாதிரி நானும் அங்க கூட வரனே அப்படிங்கற அபி இங்க பாரு இந்த வீட்ல உனக்கு போர் அடிக்காம இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பொழுதுபோக்க குடுத்துட்டு போறேன் என்ன சொல்றீங்க ஆண்டி ஐயோ அபி உன்னை வச்சுக்கிட்டு இங்க பாரு நான் ஜீவா மாப்பிள்ள ஆர்த்தி நாங்க மூணு பேரும் ஒரு பக்கம் வெளியே போறோமா அதுக்கப்புறம் சம்பந்தி அம்மா வானத்தை கூப்பிட்டு பௌர்ணமி பூஜை பண்றதுக்கு கோயிலுக்கு போறாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுல தனியா இருக்க போது நீ மட்டும் இல்ல துணைக்கு கார்த்திக் மாப்பிள்ளையும் தான் இங்க பாரு அபி இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டுல உனக்கு அமைஞ்சிருக்காது இதுக்கப்புறமும் அமையுமான்னு தெரியாது அதனால கிடைச்ச இந்த சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு சாதகமா சரியா பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்றேன் அப்புறம் இந்த பானத்தையை வீட்டை விட்டு அனுப்புறதுக்கு நாம அவ பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ செய்யக்கூடாத ஒரு காரியத்தை கார்த்திக் செஞ்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கட்டின பொண்டாட்டி எப்படி இந்த வீட்டுல இருப்பா அவளே விரக்திலே இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவா அபி என்ன இப்பவாவது நான் சொல்றது உனக்கு புரியுது இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஆம்பளைங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சபலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் கார்த்திக்கும் இருக்கும் அந்த சபலத்தை சமயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கோன்னு சொல்றேன் ஆண்டி அதனால ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என்ன அபி இப்படி கேக்குற பிரச்சனை வரணும்னு தானே நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா உன்ன அபி உன் வாழ்க்கைக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் சரியா இங்க பாரு கார்த்திக இன்னைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி எப்படியாவது உன் வலையில சிக்க வச்சிரு நாம நினைச்ச மாதிரி அவன் உன் வலையில சிக்கிட்டானா அதுக்கப்புறம் நாம எந்த கஷ்டமும் பட வேணாம் வானத்திய அவனாவே இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுருவான் ஒரு படிச்ச பொண்ணுக்கு இதை விட விவரமா நான் எடுத்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல நீ அவை புரிஞ்சு நடந்துப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வெளியே போயிட்டு நான் வீட்டுக்கு வரும்போது நீ என்கிட்ட நல்ல செய்தியா சொல்லணும் புரிஞ்சுதாண்டி நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சமத்து தாண்டி புரிஞ்சுக்கிற நான் முடிச்சிடுறேன்னு சொன்னா பத்தாது கண்ணு கருத்துமா இருந்து காரியத்தை கச்சிதமா முடிக்கணும் சரிங்க ஆண்டி ம் சரி நான் கிளம்புறேன் கொஞ்சம் <laughs> இல்ல அபி நாம என்ன மத்த கம்பெனிங்க மாதிரி இவங்களுக்கு பேமெண்ட் பெண்டிங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் 
வரைக்கும் இப்போ புதுசாக வரப்போகிற மெட்டீரியல்ஸ் வரைக்குமே நம்ம அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு தானே வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருந்து இவங்க இன்னும் இவங்க டிலே பண்ணி ஸ்டாக் அனுப்பாம இருக்கிறதா எனக்கு இன்னும் டென்ஷன் ஆகுது சார் அதான் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன்ல நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருங்க நாளைக்கு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் வேற இருக்குல்ல நீங்கள் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை பாருங்க ஓகே அபி வீட்டுல <laughs> 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 அப்படிவா வழிக்கு நான் இப்படி ஒரு சான்ஸ்க்காக தான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அபி ஆ சார் இப்போவே போய் காஃபி போட்டு கொண்டு வரேன் என்னோட <laughs> நாம மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு வந்திருக்கோம்னு அந்த குறி சொல்றவரே சொல்லுவாராம் நான் நினைச்சத நாலு நல்ல வார்த்தையும் சொன்னா மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் முருகா நான் நினைச்சத நடத்தி வைப்பா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்னங்கம்மா ஸ்வேதா நிதானமா விளக்கு போடு தீபம் எதுவும் அணைஞ்சிராம பாத்துக்கோ சரிமா நான் பாத்துக்கிறேன்
உன்னை நெருங்கி வரும்போது நீ உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட நான் கலந்துருக்கிற இந்த மருந்து உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண விடாது கார்த்தி நீ ஃபுல்லாக என்னோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்க போகிற